Idi Amini darasa la nne aliwatia adabu wazungu naye akatiwa adabu na Nyerere Mwandaji wa historia hii ni Dennis Mpagaze Msimuliaji ni mimi Ananias Edgar underscore tz kwenye Instagram niandikie kwa maoni na ushauri Idi Amini dada au ume Uganda ni Mwafrika pekee aliyebebwa kichwani na wazungu kama wao walivutufanyia enzi za utumwa dunia ikashangaa Afrika ikadua Waganda wakashangilia wasijue baada wenzao ni wao kweli alipomaliza wageni alihamia kwa Waganda waliofikiri tofauti na yeye adhabu ilikuwa kupigana nyundo kichwani wao kwa wao na wa mwisho alimaliziwa na agents wa Amini halafu akaenda kuua na Kagera kule alimuua mpaka mkuu wa polisi mkoa wa Kagera ASP Hans Pop Nyerere akatangaza vita na Amini akamtwanga mpaka kukimbia nchi Kamanda Msuya kijana wa Nyerere akaitawala Uganda kwa siku tatu historia ikaandikwa Idi Amini alizaliwa kati ya mwaka 1923 mpaka mwaka 1928 hakuwa na elimu kubwa alishia netu lakini muziki wake haukuwa wa kitoto ni mtu alikuwa na kasi kubwa katika maamuzi yake hata shule aliona ni michosho tu akaishit na kwenda mtaani kupiga kazi za wanaume yani vibarua mwaka 1946 akala shavu la upishi kwenye jeshi la mkoloni yani Kings African Rifles ka akiwa kazini wakoloni waliona hii ni mashine hii wakaingiza jeshini kwenda kupigana vita ya pili ya dunia akiwa jeshini Amini alingara katika michezo mbalimbali kama vile kuogelea na boxing aliwahi kuwa bingwa wa ndondi wa uzito wa juu nchini Uganda mwaka 1960 mpaka mwaka 1961 mwaka 1959 Amini alipata cheo cha warrant officer cheo kikubwa kabisa kwa Afrika katika jeshi la mkoloni mwaka 1961 akapanda tena na kwa Luten baada ya uhuru wa Uganda mwaka 1962 Amini alipanda cheo na kuwa captain na mwaka 1963 kuwa meja kutokana na utendaji kazi wake uliotukuka Amini alipanda hadi kuwa kamanda of the army hapo ndipo akaanza kuharibu akaingiza vijana wa kabila lake jeshini akawa na matumizi mabaya ya fedha jeshini na ujana mwingine mwingi sana mwaka 1969 akafanya jaribio la kumua rais Obote uchunguzi ukafanywa kura zikamwangukia Amini Ripoti hiyo ilitakiwa isomwe tarehe 25 mwaka 1970 mbele ya rais Obote ili amini ashughulikiwe usiku likapigwa tukio la kufa mtu mnadhibu mkuu wa jeshi la Uganda brigadier Pierre Nokoya aliuawa na ripoti haikusomwa nane alimuua sijui Obote akaunda tume kuchunguza mauaji ya brigadier wake pia akaagiza kuwa akirudi toka Singapore apate ripoti ya matumizi mabaya ya fedha kwenye ofisi ya Amini wakati huo Amini amepokonywa madaraka yake Obote alimteua brigadier Mohamed Hussein kuwa mkuu wa utawala jeshini na kanali Tito Kelo kuwa mkuu wa kambi ya Mbarara Amini akaachwa kama desk officer yani afisa wa juu asina fungu Amini akawa hana jinsi zaidi ya kufanya maamuzi magumu kabla mzee hajatoka nje Januari 25 mwaka 1971 saa moja kamili asubuhi akampindua Obote darasa la nne akaenda ikulu dokta akaenda uhamishoni Tanzania huyo ndio Amini Fred Marshall mwenye kasi kubwa katika maamuzi bila kupoteza muda Amini akajitangazia kuwa rais wa Uganda na amiri jeshi mkuu na kuunda kitengo maalum cha kutesa na kuua adui zake alikiita SRB yani State Research Bureau Wakati huo akifanya kazi kwa karibu sana na binamu yake Brigadier Isaac Maria Mungu. Maria Mungu aliaminika sana katika kuwashughulikia wale msumbua Amini. Aliua mpaka maafisa wa jeshi. Kila mtu alimuogopa huyu bwana ambaye hakusoma hata darasa la kwanza. Kichaa alipoorungu bwana. Akiwa uhamishoni, Dr. Obote kwa kushirikiana na wakimbizi 1200 kutoka Uganda walifanya jaribio la kumpindua Amini lakini likafeli. Moto uliotoka kwa Amini lo ulikuwa pata shika nguo kutoboka na isi mpaka shetani kuzimwa alicheka. Aliwaua kikatili wanajeshi wengi hasa wa kabila la Obote. 
aliitisha mkutano na wanajeshi wa anga wote waliokwenda aliwaua waliobaki walikimbilia Tanzania sio wanajeshi tu kila alihisiwa kumunga mkono bote alikula chuma miili mingi ilielea mtu naili nchi kavuja damu maisha yakawa useless nchini Uganda askofu mkuu wa kanisa la Uganda jana ni luum akamwandikia barua Idi Amin kupinga unyama na ufanya nchini askofu alikamatwa akajumuishwa na mawaziri wengine wawili wakatangazwa hadharani kuwa ni wasaliti wakazawadi wa kifo askofu alipigwa risasi ya mdomoni na kifuani ya kafa Radio Uganda ikatangaza askofu amekufa kwa ajili ya usaliti. Kanisa likaomboleza. Askofu akazikwa. Akaacha mke na watoto tisa wakilia kumpoteza baba yao. Brigadia Isaac akajisifu kwa kuua. Alimuua pia Erinayo Wilson Oriema, aijipiwa kwanza wa Uganda. Miaka nane yote ya utawala wa Amini, Isaac alifanya kazi ya kuua tu. Mwaka tisa mbili Alimkata Francis Walugembe meya wa Masaka vipande vipande tena hadharani watu wakashuhudia kama simba na yanga lakini pia alimua Kung Karumba mfanyabiashara maarufu kwa sababu alikwenda kumdai mke wa Isaac aliyeletewa belo la nguo akagoma kulipa yani mtu nakufa kwa kudai chako huyu mama naye alikuwa jambazi tu baada ya amini kupinduliwa Isaac alikimbilia Kongo Diara na baadaye alikufa kwa sumu huko Sudan mwaka 1984 Mtu anaua kikatili namna hii. Halafu tunaambiwa dhambi zote ni sawa. Yaani dhambi ya mwizi wa kuku na dhambi ya kumua askofu kwa risasi za mdomoni na kifuani ni sawa. Hii dunia hii kweli aliyeimba dunia simama ni shuki hakukosea. Mwaka 1975 majeshi ya Amini yaliingia Tanzania na kuua watu akiwemo mkuu wa polisi mkoa wa Kagera, SP Hans Pop na Amini akatangaza wameua askari wa Kichina wa kukodiwa na Nyerere. Hans Pop, baba yake na Zakaria Hans Pop wa Simba, alikuwa mtanzania Suriama wa Kijerumani. Amini alitangaza ardhi yetu kuwa ni yake. Akashusha bendera ya Tanzania, akapandisha ya Uganda. Watu walikufa Kagera, mali ziliharibiwa vibaya, wanawake walibakwa, watoto wasio na hatia waliuawa kinyama na majeshi ya Amini. Askari wa Amini waliwaua na mwingine alipigwa mpaka mdomo akamwagika. Alisimulia shuhuda mmoja kupitia Radio Tanzania Dar es Salaam. Mwalimu akaona hakuna namna zaidi ya kusitisha ukatili huu. Wakati huo Tanzania ikawa mikaa kimya kabisa. Huko Simanzi na vilio vikiendelea kutawala kule Kagera. Novemba 2, mwaka 1978, katika ukumbi wa Diamond Jubilee, Nyerere alitoa hotuba fupi lakini kali alisema tunayo kazi moja tu wa Tanzania sasa ni kumpiga uwezo wa kumpiga tunao sababu ya kumpiga tunayo na nia ya kumpiga tunayo na sasa tutampiga vijana wa Nyerere wakaingia kazini kama ningemkamata dikteta Idi Amin dada ningemchinja chinja kama mbuzi kafara Alisema Meja General Msuya aliyeongoza majeshi ya Tanzania kuingia nchini Uganda wakati wa vita ya Kagera. Kipindi hicho alikuwa luteni wa jeshi. General Msuya aliudhibiti mji wa Kampala na kumondoa madarakani ya Amini, halafu akaitawala Uganda kwa siku tatu, akimsubiri alitakiwa kuwa rais wa mpito Yusuf Kironde Lule. Lakini sikuondoka Uganda. Nikaja kusimamia kuingia madarakani kwa rais Godfrey Lukongwa Binaisa. Lule alitawala kwa siku nane tu. Alisema Meja Msuya aliyekufa halafu hakafufuka. Anasema kwa siku nne alizokufa aliona sehemu mbili, motoni na mbinguni, na hakuna hukumu. Ukifa mara moja unakwenda unakosahili. Watanzania tulimchukia Amini kuanzia msingi mpaka sekondari. Huko tulimwimba vibaya kwenye mchaka mchaka na kumsoma darasani kama nduli, joka, fascist, shoga na akifa sisi hatutalia. Tutamtupa Kagera awe chakula cha mamba. Hapa tulirithi adui wa wazazi wetu na wakati mzee Jakaya alisema kusirithi adui wa mtu. Amini alioa wake tano. Mariam, K. Adro, Nora, Madina na Sara. Mwaka 1974 alitangaza redioni kuwapa talaka wake zake watatu 
Mariam, Nora na Kay kwa wakati mmoja ni baada ya kumwona mrembo Nora Kiolabo. Sara alikuwa mnenguaji kwenye bendi ya jeshi. Amini alivutiwa na Sara siku bendi hiyo ilipokuwa ikitumbuiza jeshini. Kama unamvujua wakubwa akiona bwana. Kinachofuata ni utekelezaji tu. Ukubwa una raha zake bwana. Ndio maana watu wanatoana roho kuutafuta. Kesho yake Amini alituma chopa kumchukua mtoto. Mapenzi Amini na Sara yakazaliwa akiwa bado binti mbichi kabisa wa miaka 19. Sara alimpiga kibuti jamaa yake na kuungana na danga lenye ramani. Kumbe tayari alikuwa na mimba ya Jesu Gita mnenguaji mwenzake. Zamani waliolewa wadogo, siku hizi wanachezewa wadogo halafu hawaolewi. Siku ya Christmas mwaka 1974, Sara akajifungua mtoto. Idi Amini akatangaza redioni kwamba mtoto yule ni wake na asisikie kelele. Hiyo inaitwa ukipenda boga, penda na ua lake. Mwaka uliofuatia yani mwaka 1975, kipindi cha mkutano wa OAU, Amini akafunga ndoa na kipuso cha Sara. Ndoa iligarimu euro milioni mbili na msimamizi wa ndoa alikuwa Yesa Arafat. Amin Fred Masho alikata keki kwa upanga kuonyesha ukakamavu. Hakika ndoa ilikuwa mwake sana. Amini alimpenda sana Sara na alikimbia naye Libya na baadaye Saudi Arabia. Walikuja kutengana mwaka 1982. Pale Sara alipokwenda Uingereza na kufungua mgahawa na saluni ya nywele. Alikwenda na mtoto wake wa kiume Faiza Wangita. Sara alifariki mwaka 2015 kwa ugonjwa wa kansa. Tabia ya Amini isiyotabirika ilileta mtafaruku mkubwa wakati wa utawala wake. Alikuwa na hasira za karibu mno, lakini mchangamfu sana. Yaani umbali kutoka kwenye uchangamfu mpaka kwenye hasira ulikuwa mfupi mno. Ilikuwa vigumu hata kuchukua tahadhari. Hakuna alijua Amini angeweza kufanya nini ndani ya dakika chache zijazo. Gazeti la Times lilimwita binadamu wa ajabu mwenye moyo mzuri. Alipenda waganda wafaidike na rasilimali zao kwa jasho la wengine. Agosti 4 mwaka 1972 aliwafukuza waasia wa India na Pakistan takriban 1060 na kuitaifisha biashara zao na kuwapa waganda. Aliwaruhusu waganda kuvamia mali zao, aliyekataa kifo kilimwita. Waasia wakaondoka, uchumi wa Uganda ukaporomoka. Mlemavu Wandera Maxim alimtukana Amini mbele ya watu kwa sababu ya uchumi kuporomoka. Angalia, hatuna bidhaa madukani, halafu unajita rais. Son of bitch, alitukana Wandera. Bodyguard wa Amini akainua pistol wa mshuti. Amini akamkataza. Shoot me, Wandera alingaka. Amini na watu wake wakaondoka zao bila kutia neno. Siku tatu baadaye, Wandera alionekana kwenye gari la jeshi. Sijui ndo alikwenda kupongezwa, sifahamu. Jioni, Radio Uganda ikawatangazia wale mavu na wenye shida wote kwenda vituo vya polisi iliwapeleke Jinja kupewa chakula, ajira na nyumba za bure. Asubuhi iliyofuata, vituo vya polisi Kampala yote vilija wale mavu. Wakapakizwa kwenye magari ya jeshi kama korosho za Mtwara na kisha kuelekea Jinja. Walipofika Jinja, walibinuliwa kwenye Mto Nile na kuwa kitoweo cha mamba. Hakika ulikuwa ni ukatili wa kinyama sana. Kelele za wale mavu mjini Kampala zikaisha. Hii inaitwa kuondoa kero kwa kutumia kero. Wakati wa utawala wake Amini, alipiga marufuku dini za kilokole nchini kwa sababu yalihusishwa na CIA. Akaruhusu uangilikana, ukatoliki na Uislamu tu. Lakini Askof Kasim Ridani Nyimbirima, maarufu kama Kazmil, waliendelea kusali. Amini akazipata taarifa. Mwaka 1978 wakakamatwa na kutupwa Rumande. Walikula mkongoto balaa. Kazmil anasema huko walishuhudia watu wa kifa live. Yalikuwa ni machinjio kweli kweli. Kwa muda waliofungwa pale waliona jua kipindi wanakwenda kutupa maiti za wafungwa wenzao nje. Siku moja Kazmil na wenzake wakaitwa na Amini. Wakajua saa ya kufa kwao imewadia. Amini akawaambia Nimefuatilia kesi yenu kwa kina nimegundua nyie sio CIA lakini kwa nini mlikiuka amri yangu mnanijua mimi nyinyi Kazmile akajibu kwa haraka na kujua wewe wewe ni Fred Masho Idi Amini dada kamanda ni chief wa Uganda Army life president wa Republic of Uganda conqueror of the British Empire chairman wa OAU na wewe ni jogoo ya Afrika Idi Amini akasema ha 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 
wewe ni mtu safi kabisa. Unatakiwa sasa kujiunga na Uislamu ili ukazitumia akili zako kwa manufaa. Nitakupeleka nchi za Uarabuni ukajifunza mafundisho ya Kiislamu. Unajua hiyo Biblia ilitengenezwa ili kusambaza propaganda za kibeberu na Kiyahudi. Haifai, alisema Idi Amin. Kazimili akasema nitaliombea hilo ili mapenzi ya Mungu yetimizwe. Halafu Kazimili akamuuliza Amin, kama anaweza kumuombea? Amin si akakubali. Oh, akamwambia piga magoti sasa. Amin akapiga magoti. Mtumishi wa Mungu kwa kupata sifa huku midadi ya maombi kempanda akapiga maombi ya kufa mtu na wengine wakapiga picha zeka sambazo wa dunia nzima Kazimili akimwombea president for life chezea we Kazimili akatoka machinjioni salama akarudi nyumbani na kuunda kikundi cha maombi akakita abatume yani watume wakaingia mafichoni wakafunga na kuomba kwa miezi na miezi ufalume wa amini ukapinduliwa Uganda ikiwa huru abatume wakahubiri injili kila kona ya Uganda. Kazimili amefariki mwaka jana tu hapa. Mpaka Amini anaondoka madarakani, aliwachukia sana wa Israel. Unajua kwa nini? Januari mwaka 1971, Israel ilimsaidia Amini kuijenga Uganda kwa kupeleka maengineer, matechnician na wataalamu wa kijeshi. Lakini Amini alipoiomba Israel imsaidie msaada wa kijeshi, akaivamia Tanzania wakamnyima. Amini kwa hasira mwaka 1972 aliwatimwa wa Israeli 500 Gaddafi akamsaidia Amini alivyosikia magaidi ya Kipalestina wameteka ndege iliyokuwa na Wayahudi aliwaunga mkono Ilikuwa hivi Juni 27 mwaka 1976 ndege ya Ufaransa iliondoka Tel Aviv Israel ikiwa na abiria 246 kuelekea Paris na kutekwa na magaidi wanne kutoka Palestina na Ujerumani na kuelekezwa Uganda kwa maelekezo ya Idi Amin. Lengo ilikuwa kushinikiza Israel kuwaachia wa Palestina 93 iliyowashikilia. Pia magaidi wakaitaka Israel iongeze na dola milioni tano za Kimarekani. Vinginevyo kufikia tarehe moja Julai wangewaua mateka wote wa Kiyahudi. Israel ikajaribu kufanya mazungumzo ya kidiplomasia na Amin ikashindikana. Zilipobaki siku mbili mateka wa uawe. Israel ikaomba walau wavute vute siku mpaka Julai 4. Amini akakubali bila kungamua kama Israel walikuwa wanajipanga kuvamia Entebbe na kuwaokoa watu wao. Basi bwana, shirika la ujasusi la Israel, yani Mossad, likaingia kazini kusaka taarifa kuhusu idadi ya watekaji, aina ya silaha walizokuwa nazo, nguvu ya jeshi la Uganda, mazingira ya Entebbe Airport, gari analotumia rais wa Uganda na konvoi lake na huwa anatokaje airport. Taarifa hizo walizipata kutoka kwa mateka wale wachio huru. Kumbuka, mateka wa mataifa mengine waliachiwa wakabaki wa Yahudi tu. Kampuni ya ujenzi ya Solel Bone iliyojenga jumba la kupumzika wageni pale Entebbe walipohifadhiwa mateka ilisaidia kutoa taarifa. Unaona maintelejensia walivyokuwa na akili eh? Wao hata karai lililobeba zege lina umuhimu. Sisi baada ya ujenzi tunalitupa. Ndege za Israel zisingeweza kusafiri umbali wa kilomita elfu nne kutoka Israel bila kunywa mafuta njiani. Israel ikaomba kupita kwenye anga la Kenya na kujaza mafuta pale Jomo Kenyatta International Airport. Kenyatta kachomoa. Lakini kwa ushawishi wa Bruce Makanzi, waziri wa kilimo, Kenyatta akakubali. Ndege za Israel zikiwa na makomando ya moja zikatua Entebbe Julai tatu. Usiku zikiwa na benzi nyeusi iliyofanana na ile ya Amini na Land Rovers. Konvoi ilikaelekea waliko mateka. Walipokaribia jengo la kufikia, askari wawili wa Uganda ambao walijua kwamba Amini alikuwa amebadilisha benzi na kununua jeupe, wakatoa amri ya kuyasimamisha magari hayo. Makomando wa Israel wakawanyamazisha kwa pistols zisizokuwa na mlio, lakini hawakuwaua. Komando mwingine aliyekuwa kwenye gari ya nyuma akawamalizia kwa hofu kwamba wangetoa taarifa kwa magaidi kabla ya kuwafikia. Makomando wakafika kwenye lile jengo la mateka. Moto kawaka zikapigwa kweli kweli ndani ya dakika hamsina tatu tu kazi kaisha. Komando mwenzake Luteni Kanali Jonathan Netanyahu kaka wa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu akauawa. Askari 45 wa Amini wakapoteza maisha. Makomando na mwili wa kamanda mwenzao na watu wao wakasepa. Operation Entebbe haikuwa ya kitoto. Amini aliamka asubuhi akakuta wa Israel wameshakula na kutoa vyombo siku nyingi 
yani field marshal na mbombwe zake zote kumbe alikuwa na intelligence chenga tu nchi inavamiwa field marshal uko usingizi ndio maana nyerere alitangaza kwa kujiamini uwezo kumpiga tunao ni ya kumpiga tunao na tutampiga na kwa kweli wakamtwanga idi akaenda kumalizia hasira zake kwa dora broch yule bibi kizee wa miaka 75 Muyahudi alisaulika hospitalini. Dora, ni miongoni mwa wale mateka waliochoa huru na magaidi. Yeye aliachiwa kutokana na hali yake ya kiafya na kupelekwa hospitali ya Mulago, Kampala. Bibi huyo alibebwa juu juu kutoka hospitalini na maafisa wa jeshi la Uganda na kuuawa. Bibi alichinjwa na kutolewa moyo wake na kutupwa porini maskini ya Mungu. Madaktari na manesi walioingilia kati wakati bibi anaburuzwa na walikwenda na maji. Amini alipogundua Israel walitumia uwanja wa Kenya na angalao aliapa kuishikiza dabu Kenya. Kwanza alitoa amri yule waziri wa kilimo Bruce Makanzi aliyemshauri Kenyata kuruhusu ndege za Israel kutoa Kenya kushughulikiwa. Tarehe 24 Mei mwaka 1978 akiwa kwenye ndege kutokea Uganda kuonana na jenerali Amin Entebbe alitunguliwa kwenye vilima vya Ngong Kenya na maneno yakaishia pale. Mwaka 2003 Amini akiwa hoi kitandani figo zake zimefeli anapumulia mashine ya Amini serikali ya Uganda ilimsapoti Madina mke wa nne wa Amini kwenda kumuona alikolazwa Saudi Arabia Madina alipofika kule alimuomba Museveni amruhusu Amini aje kufia nyumbani Museveni akamwambia hiyo haina shida tatizo akifika huku atashtakiwa kwa uhalifu aliofanya Agosti 16 mwaka 2003 Amini aliaga dunia na kuzikwa kwenye makaburi ya Ruwais Jeddah huko Saudi Arabia. Inasadikika mpaka mauti anamkuta Amini. Aliacha watoto 45 na kati ya hao kuna mmoja ririthi tabia zake. Ni bwana mdogo Faiza Wangita, mtoto wa Sara aliyezaliwa mwaka 1983 na Agosti 3 mwaka 2007 akiwa na umri wa miaka 24, alishtakiwa kwa mauaji ya kijana wa Kisomali huko mjini London. Alipoulizwa anakumbuka nini kuhusu Idi Amini? Museveni alisema anakumbuka Amini aliua. Mahusiano kati ya Museveni na familia ya Idi Amini ni mazuri. Watoto wa wajukuu wanashiriki vizuri katika shughuli za kujenga Uganda. Kwa sasa Tampo Amini, mjukuu wa Amini, mtoto wa Taba ni Amini, ni mbunge kupitia chama cha Museveni. Hata Taba ni mwenyewe, mtoto wa kwanza wa Amini, tena mwenye sura na umbo kama la baba yake, aliongoza kikundi cha kumpinga Museveni ni kaimu kurugenzo wa usalama. Mwaka 2009, rais wa Venezuela, Hugo Chavez yule aliyewahi kusema rais George Bush ni shetani aliibuka hadharani na kusema Idi Amin hakuwa muuaji na mla nyama za watu kama inavyosemekana badala yake alikuwa mwanaharakati na mtetezi wa nchi yake kuna viongozi wa Uganda waliopinga kauli hiyo akiume Mary Karoro Okrut msemaji wa chama aliyesema kwamba mtu yeyote anaidhania kuwa Idi Amin alikuwa ni mtu mwema atakuwa na matatizo ya akili